हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल आप देख रहे हैं आर्य ब्लॉग्स तो यार बहुत सारी मार्केट में कंपनीज व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसी हैं जो कि बोलती हैं कि हमारी बाइक में हम एबीएस दे रहे हैं डोल चैनल ए दे रहे हैं सिंगल चैनल ए दे रहे हैं कार्स मैनुफेक्चर बोलते हैं हमारी कार में ए दे रहे हैं तो आखिरकार ये ए होता क्या है कैसे वर्क करता है क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसकी नीड क्या है क्या ये इसके क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो यार अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो और आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत काम आने वाली है ए आप व्हीकल सभी हम लोग यूज करते हैं व्हीकल सभी चलाते हैं तो क्या पता आपकी ईवीएस आपकी गाड़ी में ईवीएस हो या नहीं हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आगे जाके बहुत काम आने वाली है तो आखिरकार ए बी एस पता कैसे चले कि हाँ भाई हमारी बाइक में ए बी एस हमको पता कैसे चलता है मैं अगर कंपनी मैन्युफैक्चरर ने बोला है आपकी गाड़ी में ए बी एस तो आपने मान लिया तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए कि ए बी एस एक्चुअली में होता क्या है तो आपको साइड में यहाँ पे दो पिक्चर शो हो रही होंगी जिसमें आपको दिख रहा होगा एक जो ऊपर वाली पिक्चर है हमें दिख रहा होगा जो एक रिंग बनी हुई है जो आपको रिंग बनी हुई दिख रही है एल्यूमिनियम की रिंग सी है वो आ, सिल्वर कलर की रिंग है वो एक एबीएस की रिंग होती है और जो नीचे वाली पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा होगा कि उसमें कुछ भी रिंग नहीं उससे आपको सिंगल डिस्क दिख रही है डिस्क उसमें बीच में रिंग नहीं दिख रही है तो वो जो रिंग होती है वो उससे बदलता है कि गाड़ी में एबीएस है या एबीएस नहीं है वही अगर एबीएस भी दो टाइप्स का होता है डोल चैनल एबीएस या सिंगल चैनल एबीएस डोल चैनल एबीएस में आपको ऐसा दिखेगा कि दोनों आपकी बाइक है या आपकी कार है तो आपकी मेनली हम बाइक्स की बात करें तो बाइक में दोनों साइड आपको फ्रंट में और रियर में आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी बट और दोनों में ही रिंग देखने को मिल जाएगी और दोनों में ही एबीएस का सेंसर भी होगा बट एबीएस की जो वर्किंग होगी वो सिर्फ सिंगल में हो मतलब आगे वाली व्हील में होगी तो उसे कहते हैं सिंगल चैनल एबीएस वो जो डोल चैनल एबीएस होता है वही आपको दोनों में ही रिंग देखने को मिलेगी दोनों में ही डिस्क देखने को मिलेगी और दोनों में एबीएस सेंसर के साथ एबीएस का ई भी होगा मतलब एक ई कंट्रोलिंग यूनिट होता है जो कि एबीएस की पूरी वर्किंग को कंट्रोल करता है तो एबीएस होता क्या है फाइनली एबीएस का मतलब क्या है एबीएस क्या चीज है तो एबीएस की वजह से फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको नाम से ही पता चल रहा होगा जो व्हील होता है उसको लॉक करने से रोकता है उसको स्किड होने से रोकता है ब्रेक आपने ब्रेक अप्लाई किया आपका व्हील वही की लॉक हो जाता है आपने जाते जो जितनी भी डिस्क ब्रेक वाली बाइक्स होती है फ्रंट में या रेयर में उनके जिसमें डिस्क ब्रेक होता है हम देखा होगा अगर हल्का सा भी ब्रेक पुश करें तो वो ज्यादा अगर प्रेशर से हम पुश कर रहे हैं तो वही की वही व्हील व्हील जो है हमारा लॉक हो जाता है वो आगे नहीं बढ़ता है तो उससे कभी कभी हाई स्पीड्स में तो स्किड भी हो जाती है गाड़ी तो उसी चीज के लिए एबीएस बनाया गया तो एबीएस का एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब आपको व्हील है वो लॉक नहीं होगा वो स्किड नहीं होगा वो धीरे धीरे करके रुकेगा तो जब आप बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं जिसमें डिस्क वाले ब्रेक होते हैं अगर सडनली आप ब्रेक को अगर लगाएं ऑब्जेक्ट सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है आपने ब्रेक लगाया तो ज्यादातर वो स्किड हो जाती है तो वह उसी चीज को सेव करने के लिए आपको एबीएस दिया जाता है ABS के मेनली चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो ABS की जो पूरी यूनिट होती है जो ABS पूरा वर्किंग होता है उसमें से चार कंपोनेंट मेन होते हैं उसमें आता है स्पीड सेंसर और उसे बोलते हैं एनकोडर स्पीड अब स्पीड सेंसर एनकोडर होगा मतलब वो एक ही चीज है उसके बाद आता है वॉल्स उसके बाद आता है पंप उसके बाद आता है कंट्रोलर तो यार सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पीड सेंसर के बारे में जैसे आपको स्पीड सेंसर साइड में आपको दिख रहा होगा कि स्पीड सेंसर की फोटो कैसी होती है स्पीड सेंसर आपको दिख रहा होगा कि ऐसा स्पीड सेंसर होता है ऐसे इसकी फोटो होती है मेनली ये दिखता है ऐसा तो जो स्पीड सेंसर आपको मिलता है आपको उसके नाम से ही समझ आ रहा है या इस एनकोडर के आपको नाम से ही समझ आ रहा है किसी भी चीज को एनकोड करना है स्पीड को सेंस करना तो जो वो रिंग होती है जो आपकी व्हील पे जाकर साइड में दिख रहा है जो आपको व्हील पे जो रिंग लगी हुई है उसके ऊपर एक यूनिट लगी होती है स्पीड सेंसर जो कि पर सेकेंड्स पर माइक्रो सेकेंड पर जो वो व्हील घूमता है उसकी रीडिंग लेती है और वो जितनी तेज घूम रहा होता है उस हिसाब से वो स्पीड सेंस करता है बाइक की और जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो वो लॉक होने से उसको रोकता है वो उस टाइम पे जैसे ही आपने ब्रेक पुश किया पर्टिकुलर स्पीड बहुत तेज हाई स्पीड पे चल रहे हो तो स्पीड सेंसर नोट करेगा वो हर टाइम नोट करता है ब्रेक लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो हर टाइम नोट करता रहता है कि आपकी बाइक की स्पीड इस टाइम क्या है तो वो उस हिसाब से अगर आप ब्रेकिंग करते भी हो तो वो ब्रेक को लॉक होने से या डिस्क को लॉक होने से टायर को स्पीड होने से बचाएगा भैया से बताते हैं वॉल्स से वॉल्स से आपके साइड में फोटो शो हो रही होगी कि वॉल्स एक्चुअली पे दिखते कैसे जो वॉल्स होते हैं कि प्रेशर को मेंटेन करते हैं प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं मैं आपको समझाता हूँ वॉल्स जो होते हैं वो मतलब बहुत सारे उसमें वॉल्स होते हैं जैसे हम जैसे अब हम हमने जो लीवर है हमारा ब्रेक लीवर है उसको हमने प्रेस किया ह
तो ये प्रेशर मेंटेन करता है जितने आप जोर से दबाओगे उतना ज्यादा वॉल्स खुलेंगे ज्यादा वॉल्स खुलेंगे उतनी प्रेशर से आप उतनी प्रेशर से ही फ्लूड अंदर जाएगा ब्रेकिंग जो ब्रेक पैड्स होते हैं जो ब्रेक पैड होते हैं वो डिस्क को जाके रोकेंगे दोनों तो तरफ ब्रेक पैड्स लगे होते हैं बीच में आपकी डिस्क घूम रही होती है तो जैसे ही आप उन दोनों जैसे ही आप फ्लूड करते हो दोनों तरफ से प्रेस होता है और ब्रेक को जाके रोक देता है वहीं की वहीं वहीं से बहुत सारे बॉल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं मेंटेन करते हैं आपके आपके प्रेशर को आप वॉल्स होते हैं वो जितने ज्यादा आप दबाओगे उतने ज्यादा वॉल्स खुलेंगे बट जो एबीएस वाला यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स होते हैं वो एबीएस जो स्पीड सेंसर है स्पीड सेंसर जो भी आ, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उसने इंफॉर्मेशन है वो ई को भेजता है उस हिसाब से अगर आप प्रेस भी कर रहे हो तो जितनी नीड है अगर आपने ज्यादा प्रेस किया कम प्रेस किया उससे कोई मतलब नहीं जितनी नीड है उसके हिसाब से ही वॉल्स ओपन होंगे वही वॉल्स ओपन होंगे जहां जरूरत है एक्स्ट्रा वॉल कोई ओपन नहीं होगा उतना ही फ्लूड जाएगा उतना ही प्रेशर वो वॉल जो है वो वो जो हमारे डिस्क पैड होते हैं उन पर लगाएंगे जितनी की जरूरत है अब ये एडजस्ट कैसे करते हैं अब ये जो पिस्टन होते हैं इसमें जो वॉल्स होते हैं वो उसकी जो पोजीशंस होती है मतलब कि उसकी तीन मेन मेन मेजर पोजीशंस होती हैं उस वॉल्स की जो तीन मेजर मेन पोजीशंस होती है उसमें जो फर्स्ट पोजीशन होती है द वॉल इज ओपन द वॉल इज ओपन मतलब जितने भी वॉल्स हैं वो सारे ही ओपन होंगे मतलब वॉल जो है पर्टिकुलर वो पूरा ओपन होगा तो वो पूरे प्रेशर से आपके जो डिस्क डिस्क पैड्स हैं उन पर प्रेशर लगाएगा और पूरी ताकत से ब्रेक को ब्रेक लगाएगा और व्हील जो है वो रुक जाएगा वही जो सेकेंड पॉइंट जो सेकेंड पोजिशन आती है उसकी जो व्हील प्रेशर की वही तो वॉल ब्लॉक्स द लाइन तो वॉल ब्लॉक्स द लाइन का जो मतलब है वो यही है कि जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया इसी उन्हें सेंस किया कि इतने प्रेशर की आपको जरूरत नहीं है तो जो वॉल ब्लॉक्स द लाइन है वो यही काम करता है जैसे आपने प्रेशर लगाया तो जितनी जरूरत है वो उसको ब्लॉक भी करता है वो उसको अलाउ भी करता है पहले तो ब्लॉक करता है जितने को रोकता है देखता है कितनी की जरूरत है फिर उसके बाद वो अलाउ करता है जैसे जैसे हम हमारे थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो वॉल रिलीज इज सम प्रेशर इसका मतलब यही है कि जो वॉल है आपने ब्रेक लगाया आपने एक्सेस आपने एक्सेस में ब्रेक लगाया आपने एक्सेस में प्रेशर लगाया आपने ब्रेक लगाया पर उतने की जरूरत नहीं है तो वो पहले जो वॉल्स हैं जो ई है वो आपके पूरे प्रेशर को रोकेगा पूरे प्रेशर को एक बार को रोकेगा फिर जितने की नीड होगी वो सेंस करेगा जो स्पीड आपने जो स्पीड सेंसर होता है उसको सेंस करेगा ये कितने की जरूरत है ई उस हिसाब से प्रेशर रिलीज करेगा जिस हिसाब से प्रेशर रिलीज करेगा वही फिर वो ब्रेकिंग की तरफ जाके वो स्टॉप करेगा अब यही जो ये सारा प्रोसेस है आपने वॉल्स के बारे में बड़ा स्पीड सेंसर है पंप होता है पंप जो होता है वो जो फ्लूड होता है उसको पंप करता है जो हाइड्रोलिक पंप होता है ये पंप करता है तो इसके फोटो आपको साइड में दिख रही होगी कि पंप कैसा होता है पंप की वर्किंग तो मैं आपको बताऊंगा फोटो आपको साइड में दिख रही होगी तो ये जो हाइड्रोलिक पंप होता है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो ना जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो अगर आपकी अप्लाइंग प्रेशर ज्यादा है उसको राइट right प्रेशर में कन्वर्ट करता है ये लॉक होने से रोकता है टायर को मतलब जैसे आपने ब्रेक लगाया तो एक हाइड्रोलिक पंप होता है आपने ब्रेक लगाया आपने प्रेशर एक्सेसिव लगाया आपने प्रेशर ज्यादा लगाया आपको प्रेशर की कम जरूरत हुई जो पंप है ये जो आप ये जो दबा रहे हो इसको जो आप प्रेस कर रहे हो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो ये उसको रोकेगा ये हाइड्रोलिक प्रेस एक तरीके से उसको रोकेगा मतलब जो ई होगा जितने प्रेशर की जरूरत होगी जो प्रेशर आप लगा रहे हो और जो प्रेशर जो जो रिलीज हो चुका है वो तो रिलीज हो चुका है बट जो एक्सेसिव प्रेशर है जो बचा हुआ प्रेशर है ये उसको वापस आपकी तरफ भेजेगा और आपको वो ब्रेक पूरा दबने से रोकेगा जो लीवर है वो पूरा एंड तक जाने से रोकेगा और आप वहीं की वहीं वो टाइट हो जाएगा आपको मतलब उसे पूरा प्रेस नहीं कर पाओगे मतलब ये आपको भी रोकेगा कि आप एक्सेसिव प्रेशर ना लगा पाओ लीवर पे और जितनी की जरूरत होगी उतने ही ब्रेक जो हमारे ब्रेक पैड्स होते हैं उनकी तरफ भेज देगा अब जो सबसे मेन टॉपिक जो मेन इन सब को जो कंट्रोल करता है वो होता है कंट्रोलर और ईसीयू कंट्रोलर और ईसीयू की आपको फोटो साइड में दिख रही होगी कैसा दिखता है कैसा नहीं होता है वो आपको फोटो साइड में दिख रही होगी जो जितनी भी ये पूरी वर्किंग है इसको कंट्रोल करता है कंट्रोल करता है ईसीयू और कंट्रोलर तो यार ये जो मेन सबसे जो मेन मेन जो इनका सबको कंट्रोल करने वाला है वो ई ही है क्योंकि तो जो स्पीड सेंसर है वो अपनी स्पीड सेंस करके ई में भेजेगा जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर सबसे पहले वो प्रेशर ईसीयू में भेजेगा जो पंप है जो एक्सेसिव प्रेशर है सबसे पहले वो ईसीयू में भेजेगा फिर ईसीयू जो होता है वो वो डिसाइड करता है कि कौन से कितनी स्पीड है कितना प्रेशर आपको अप्लाई कितना प्रेशर जो कितना प्रेशर है जो कि जो हमारे डिस्क पैड्स हैं उनकी तरफ भेजना है कितना प्रेशर है जो वापस हमारे लीवर की तरफ भेजना है कितना फ्लूड पंप करना है कितने वॉल्स ओपन करने हैं वॉल्स कितने ओपन होंगे पूरा ब्लॉक होगी लाइन या पूरे वॉल्स ओपन हो
तो यार बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही था जो ईसी होता है पूरा कंट्रोल यही करता है अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्नरिंग एबीएस कॉर्नरिंग अब ये क्या होता है कॉर्नरिंग एबीएस हमने एबीएस सुन रहा है हमने सीबीएस सुना है कॉर्नरिंग एबीएस क्या होता है कॉर्नरिंग एबीएस मैं आपको बताता हूँ कॉर्नरिंग एबीएस एक सीबीएस की तरह ही होता है सीबीएस यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपने नॉर्मल अपनी एक्टिवा में सुना होगा अब जो आपकी एक्टिवा जाती है टू व्हीलर जितने भी स्कूटर आते हैं टू व्हीलर वाले उनमें हमने सुना होगा सीबीएस आपको कॉम होंडा की गाड़ी में आपको सीबीएस देखने को मिलता है सीबीएस होता क्या है कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम या फिर आप कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम बोल सकते हो मतलब अगर आप एक लीवर प्रेस करोगे तो अगला लीवर भी थोड़ा सा प्रेस होगा मतलब अगर आप सिर्फ आगे वाला ब्रेक लगा रहे हो तो पीछे वाला ब्रेक भी थोड़ा सा लगेगा कॉर्नरिंग एबीएस सेम वर्क करता है बट ये हाई एंड बाइक्स जो होती है जिनको आप ट्रैक पर चलाते हो उनमें आपको कॉर्नरिंग एबीएस देखने को मिलता है आप इसको ऑफ ऑन स्विच ऑन कर सकते हो स्विच ऑफ कर सकते हो इन बाइक्स में ऑप्शन आता है ज्यादातर में कॉर्नरिंग एबीएस कब काम आता है अगर आप ट्रैक पर बाइक चला रहे हो आप आप वहां पे आप सिर्फ फ्रंट या पीछे वाला या फिर आप रियर वाला फ्रंट वाला ब्रेक अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते हो अब आपको दोनों ब्रेक रोकने पड़ते हो कॉर्नर पर टर्न लेना पड़ता है जैसे आपको साइड में दिख रहा होगा अगर आप आपको साइड में दिख रहा होगा कॉर्नरिंग एबीएस की फोटो दिख रही होगी नॉन कॉर्निंग एबीएस की आपको इमेज दिख रही होगी कि अगर अगर हम कॉर्नरिंग एबीएस यूज कर रहे हैं तो कॉर्नर पर कितना इफेक्ट होता है आप बिना से नॉर्मल एबीएस यूज करें तो कॉर्नर पर क्या इफेक्ट आपको साइड में दिख रहा होगा जैसे कि तो वैसे ही वो अफेक्ट करता है तो कॉर्निंग एबीएस मोस्टली ट्रैक बाइक से अगर आप ट्रैक पर गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पर काम आता है तो यार ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने समझा है एबीएस के बारे में अगर आपको और थोड़ा डीप में समझना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मैं आपको एबीएस के बारे में और अच्छा बताऊंगा वो बहुत सारी चीजें हैं अगर आप सी के बारे में जानना मैंने सी बी का नाम लिया सी के बारे में आप जान सकते हैं तो यार अगर आपको आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को कमेंट कर दीजिए नीचे कैसा लगा आपको वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ एबीएस जैसी चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल सभी बाइक्स में एबीएस आ रहा है सी आ रहा है कॉम्बेरिंग सिस्टम आती है तो मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक अभी लिया है Uh, मेरे फ्रेंड का सजेशन आया था कि उस इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो